ora in onda il salotto di Mirtilla. Interviste ad artisti di tutto il mondo. Solo su Radio Free Station. E buongiorno i nostri ascoltatori di Radio Free Station. Questa mattina abbiamo un cantante che tutti quanti noi amiamo, che seguiamo, ma soprattutto attendevamo quello che era l'ultimo suo lavoro abbiamo infatti con noi Massimo Di Cataldo ciao Massimo ciao buongiorno allora so che eh, dal 19 maggio è uscito un meraviglioso brano prendimi l'anima una canzone stupenda una una canzone che sta veramente eh, martellando su diverse radio io vorrei sapere eh, di che cosa parla questo brano e e soprattutto eh, da, diciamo che cosa racconta eh, dobbiamo ricordare innanzitutto che è un brano che è stato curato eh, per quanto riguarda il videoclip eh, dal grande Matteo Bianchi ce ne vuoi parlare tu Massimo? ma guarda già dal titolo la canzone è un'esortazione prendimi eh, sì anche un po' a, a prescindere da quelli che sono ormai diventate le mode dei social network in cui comunque c'è una, una sorta di, di rapporto ma tra le persone è abbastanza traslato cioè non è diretto è sempre mediato da, da un computer da uno schermo da un device e, mentre invece l'esigenza è quella proprio di farsi trasportare di farsi prendere da qualcosa e quindi in questo caso una, un, un rapporto vero un rapporto eh, forte quindi um, che sia di amicizia che sia d'amore comunque eh, qualcosa che ti prende veramente ne, anche a livello eh, fisico comunque con, con un trasporto eh, che non sia solo fatto di che ne so eh, sai il, il sorrisino l'emoticon quello della, sì, <ride> del, del messaggio certo. non ci si incontra più a volte diventa più difficile questo crea anche disagio secondo me in una, in una generazione di, 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 di ragazzi più giovani per chi come noi magari cioè, vedete, vent'anni fa comunque eh, da ragazzi ci si vedeva al bar eh, adesso forse è anche una comodità poter utilizzare ehm, il, il telefonino per mantenere i contatti ma per i, per i giovani invece credo che l'esigenza di, di stare insieme sia molto più forte e in questo momento invece si sta un po' perdendo allora per questo ho scritto questa canzone che è una, una, come dire, una, una voglia di incontrarsi ancora Senti Massimo, eh... Mirtilla, un attimo solo, sì. volevo agganciarmi a questo discorso del nostro Massimo, intanto buongiorno anche da parte mia. E sic- siccome lui parlava ragazzi, ragazzi del bar, no? mi ha fatto per un attimo venire in mente gli esordi di Massimo Di Cataldo, cioè con mm. la sua canzone Siamo nati liberi, no? Sì, Quando certo, come no? Mi ricordo noi, di noi ragazzi di un bar, tu, cioè, con quella splendida canzone, e lui già mol- più di vent'anni fa, perché questa canzone è veramente tanti, tanti anni, non so ora, seppure mm. non so precisamente quanto, però sono passati più di vent'anni, vero? Eh, Massimo? Del, nov- del 95 quel brano là. Eh, eh, quindi, 22 anni. Insomma, 22 sì, sono passati vent'anni. 20- 22 anni, <ride> anni. No, tipo, ci, ave, ci avevi anche visto giusto perché la, la tematica di quella, di quella canzone è veramente attuale anche perché quando tu dici siamo nati liberi, liberi di decidere di vivere o morire io quando successe il fatto no, di DJ Fabo ho pensato proprio alla tua canzone ho detto mm. guarda quanto, quanto è attuale la canzone di Massimo Di Cataldo e quanto si attiene anche a questa storia qui Beh perché è un tema che comunque ci riguarda sempre quello delle um, scelte, il libero arbitrio, eh, la nostra libertà eccetera però io penso sempre che comunque la libertà presuppone anche un, una forma di, di presa di coscienza quindi nel momento in cui tu fai una scelta ehm, ehm, e ne hai consapevolezza eh, per quanto riguarda mh, questo momento c- determinate generazioni giovani li vedo un po' mh, a volte come dire, disorientati capito? quindi mh, 
è un po' diverso il contesto eh, anche se comunque la storia è la stessa tutto sommato io invece volevo farti una domanda tu hai parlato appunto di cellulari hai parlato di messaggini ma tu credi che i ragazzi prima o poi ritorneranno a scriversi una bella lettera una lettera sempre di amicizia che è una lettera d'amore che erano tanto belle tra l'altro ma guarda secondo me la carta e penna hanno sempre il loro fascino eh? cioè nel senso che è un tipo di scrittura più istintiva, gestuale e comunque comunica molto di più chiaramente perché attraverso la scrittura manuale ehm, si, si, si trasferiscono su, su, sulla carta anche le proprie emozioni in quel momento dentro c'è un codice eh, che chiaramente nello stampato è, è molto meno presente cioè non c'è emozione eh, ti dirò io tutto sommato sono per il, per il progresso, cioè mi piace la tecnologia, ehm, mi piace però ecco, come dire, l'idea che certe cose si possano apprendere proprio ehm, nella maniera più semplice per poi passare, passare al sistema più sofisticato, cioè voglio dire sempre per costruire magari qualcosa, ehm, tavole di legno, martello e chiodi ecco e, e, e forza di braccia <ride> poi sì. dopo magari in un secondo momento si può passare a, a, a determinati altri tipi di, di costruzione magari più meccanica utilizzando de, degli strumenti però per quanto riguarda anche un, un, un computer o un cellulare eh, la cosa da non dimenticare è comunque che stiamo utilizzando uno strumento no? Certo. Eh, uno strumento che non, cioè, non ci dovrebbe eh, strumentalizzare a noi ma che va utilizzato comunque in un certo modo come un elettrodomestico nel momento in cui comunque non ti serve eh, cioè, lo, lo chiudi il frigo certo. <ride> lo tieni aperto Io e così anche le, sì. il telefonino <ride> come una lavatrice c'è cioè il tasto per, anche per spegnerlo ogni tanto anche spegnerlo fa bene e magari che ne so incontrare delle persone dal vivo eh, versi un caffè certo io Massimo ricordo che guardandosi in faccia negli occhi certo ricordo che al mattino quando uno si alzava o comunque usciva per fare la spesa la prima cosa che si faceva era quello di andare eh, verso la buca eh, della posta e per vedere se erano arrivate cartoline lettere qualunque mm. cosa ora sì. nella buca ci sono soltanto sì. bollette e la prima cosa che noi facciamo <ride> davvero e la prima cosa che noi facciamo è quella di accendere il cellulare per vedere se ci sono arrivati degli SM, famosi sms ed è veramente una cosa squallida comunque, è una cosa brutta o accendere, o accendere il mirtile il pc per, per vedere se ci sono arrivate le mail perché sì. le mail è la stessa, Pure, vabbè, la stessa sono, cosa facebook, sono su, su cioè, whatsapp ci sono tutti questi sì. social sono d'accordo con Massimo perché comunque è un messaggio forte questo perché bisogna eh, che il progresso costruisca qualcosa di bello ma non distrugga perché il, il virtuale è bello però in certi sensi è, è anche dannoso perché c'è molta gente dipende, dipende da noi dipende da noi dall'uso che ne facciamo perché eh, poi alla fine voglio dire può essere anche molto pratico effettivamente no? di, di, di grande aiuto abbiamo più possibilità questo non vuol dire che dimentichiamo poi magari che, ne so, che esiste anche ne so, la, la semplicità della vita, no? che è la cosa più importante, perché magari possiamo vivere eh, senza un, un telefono, sicuramente senza un telefonino, ma non, non riusciamo a vivere senza quelli che sono so, i, i, i frutti o, o comunque della natura. Ecco, non so, voglio dire il cibo, <ride> l'aria, <ride> quelle sono le cose fondamentali. Ti faccio un esempio Massimo, allora ti, per dirti, no? grazie ai social network o grazie soprattutto a, ad internet ora, no? è più facile conoscere persone, questo sì, magari per persone che ne so, ci sono persone timide che prima facevano fatica, a, adesso magari riescono a conoscere la persona più facilmente, però... Quel, il messaggio è che una volta conosciuta non gli devi dire ci vediamo stasera e ci vediamo stasera nel, attraverso il pc ma ci vediamo stasera nella realtà perché bisogna poi andare oltre altrimenti 
rimaniamo incastrati in un mondo virtuale che sì. ci porta alla distruzione sì, beh certo, tu dici giustamente una volta che due persone sono conosciute poi si devono anche incontrare, no? Certo, certo. <ride> Vabbè, ci sono tante persone comunque che fanno conoscenza attraverso, attraverso i, i, delle app, no? Si, ci si conosce lì esatto. e poi ci si, si incontra per un caffè e poi vediamo, ecco, se le impressioni che avevo avuto a livello virtuale si confermano eh, infatti, infatti, o se no. Canzone, eh, la tua canzone è proprio questo prendimi l'anima, cioè è un'incitazione esatto. a ritrovarsi in senso carnale e darsi completamente perché la vita è unica e va perduta se non viene vissuta, quindi io se incontro una ragazza e, la voglio, e, e mi piace eh, allora la devo vivere la vita la devo incontrare, non posso stare dieci anni bravo, a chattare sul sì. cellulare vero? Eh. Mi sembra giusto. Senti, un'altra domanda. Questa canzone sarà... Che... Vai, scusami se eh? ti ho interrotto. Scusami se ti ho no, interrotto. No, 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 stavo, stavo, stavo un po' ironizzando sulle cose che dicevi, che diceva perché, insomma, ho capito che, insomma, <ride> è un messaggio da, da far passare, più che altro anche per trovarsi proprio nella, nella vita Reale. così, anche di tutti i giorni, capito? Eh, ok, via, dai. Eh, certo, eh, anche perché vogliamo dire che eh, purtroppo nei social eh, si ha la, la fortuna a volte di conoscere delle persone, di legarsi a queste persone, ma eh, magari per diversi motivi non c'è la possibilità oppure ci si conosce a distanza di anni e invece uno dovrebbe approfittare di questo proprio per potersi stringere la mano e dire ciao, io sono Tizio, sono Caio, ed è la cosa più bella veramente. Quello invece che ti volevo chiedere Massimo, questo, ehm, questo, questo disco, diciamo, questo bellissimo brano sarà l'anticipo di un nuovo cd che uscirà quando e come sì allora questo è un, è un primo singolo mh, che mh, anticipa l'album io vorrei prima di far uscire l'album far ascoltare dei campioni di, di questo nuovo lavoro quindi questo è il primo ci sarà un secondo e eh, la mia idea è quella di far uscire con con un terzo brano l'album per intero eh, alla fine dell'anno questo è un po' il progetto quindi quindi stiamo ehm, in attesa magari per Natale una... che dici per Natale l'idea è quella sì ecco. spero per Natale così <ride> almeno sappiamo che cosa regalare ai nostri amici no perché ecco, eh, ecco, non è una cattiva idea un cd <ride> e cioè una volta impazzisce non sa che cosa comprare per, come regalo di Natale invece credo che la musica <ride> sia sempre ben accetta da tutti eh, senti puoi certo. dirci anche se stai sicuramente hai già programmato il tuo tour per quest'estate e dove possiamo sapere eh, quali saranno i tuoi eventi eh, se sono qui in Italia in che zona e Dunque. dove possiamo andare a vederli allora comincerò a, a girare verso eh, luglio credo prevalentemente e, mh, a parte alcuni appuntamenti come il, mh, il premio Lunezia o il, il, mh, il premio giornalisti a Ischia o ehm, altri, altri appuntamenti dove sarò ospite mh, il Gay Village a Roma anche e, mh, a parte questi appuntamenti ci saranno dei live, dei concerti live in Italia e vi invito a dare un'occhiata alla mia pagina uh, Facebook. Uh, Noi per, saremo presenti, saremo presenti sì, al, Gay Village, al Gay Village a Roma perfetto. ci saremo. Perfetto, 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 io ci sarò il 13 luglio. Perfetto, 13 luglio. non ci saremo. Ci saremo. a presentare comunque, questo voglio... brano prendi Milani e poi comunque voglio sulla dire... mia pagina sul sito sul sito massimodicataldo.net ci sono anche lì ci saranno gli appuntamenti di, di questa estate okay. voglio dire a Mirtina per concludere una cosa che noi avevamo bisogno del, di questo nuovo singolo ma soprattutto ancora di tantissime canzoni di, di questo eterno ragazzo chiamato Massimo Di Cataldo perché Mirtilla tu devi sapere che con le, con le sue canzoni che ormai da 22 anni ci accompagnano sai quanta gente si è innamorata eh, quante so, coppie si so. sono sposate grazie alle sue canzoni lo so, lo so ma io poi chiederò a Massimo Massimo, prendimi l'anima eh? 
prendimi l'anima il brano che fra poco noi manderemo in onda dopo averti salutato ma soprattutto dopo che se te, eh, diciamo, fa piacere puoi salutare i tuoi ascoltatori i nostri ascoltatori dicendo il tuo nome e dicendo semplicemente anche io ascolto Radio Free Station la radio degli italiani nel mondo così ogni qualvolta noi mandiamo la tua canzone la abbiniamo a questo tuo piccolo jingle hai voglia? certo, con piacere allora parto eh? Vai. <ride> un uh, saluto a tutti gli amici di Radio Free Station da Massimo Di Cataldo un abbraccio forte noi ti facciamo Grazie un mille. grandissimo in bocca al lupo e vogliamo veramente Grazie. che questo tuo cofanetto che uscirà per Natale sia il regalo che tutti quanti noi faremo ai nostri amici ma soprattutto Grazie. mi raccomando prendimi l'anima Massimo Di Cataldo ok? No. Mirtilla, io concluderei dicendo che ci sono anche tante persone che ci hanno scritto e volevano che riportassi questo messaggio a Massimo Vai. e ci hanno scritto semplicemente Massimo, ti vogliamo bene sempre e per sempre Bellissimo Che bello, grazie, grazie di cuore davvero Grazie a te Massimo, buona estate allora Ciao, un abbraccio Ciao, altrettanto, a presto Ciao, ciao grazie, ciao, ciao. ciao. E noi mandiamo in onda questo meraviglioso brano, andiamo ad ascoltarlo insieme.